Ah, liebe Schild, mein Wikinger, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Going Medieval Dynasty mit eurem Eric Vikings und dem Ragnar. Ich habe uns jetzt mal einen Tag überspringen lassen, ich habe ein bisschen was schreiben lassen, aber dabei ist mir aufgefallen, er schreibt und schreibt und schreibt nur und erntet dann nichts mehr. Er hat auch jetzt wieder draußen geschlafen, weil es wieder geregnet hat. Wir müssen jetzt heute mal gucken, dass wir ihn vielleicht im Endeffekt in den Tätigkeitenbereich besser einplanen. Also, ich würde sagen, schneiden von Pflanzen auf jeden Fall zwei, sonst sammelt er nichts. Das macht er gar nicht. In der Forschung kriegt er auch die zwei. Wenn er damit fertig ist mit dem Schneiden von Pflanzen und so weiter, geht er in die Forschung. Bauen müssen wir auch auf zwei machen. Mache ich sogar auf eins, ja, damit er erstmal das Dach heute baut. Er muss das Dach bauen. Wir müssen kurz anfangen, dass wir wenigstens ein Stück von dem Haus überdachen, dass er da auf jeden Fall klarkommt. Und ernten ist halt auch sehr wichtig, sonst frisst er nämlich nichts. Er hört einfach auf zu fressen. Kochen kann ich erstmal rausmachen, weil wir haben nichts zu kochen. Da braucht er auch erstmal nicht hin. Er erntet jetzt Ressourcen, das werden wir jetzt machen. Wir werden ihn jetzt wieder auf Gas stellen. Und wir werden jetzt uns darum kümmern, dass der Gute jetzt erstmal sein Dach bekommt. Ja, dass wir wenigstens bis hierhin das Dach ziehen, dass er da vielleicht erstmal im Trocken liegt. Forschung war er eigentlich ganz fleißig, hat vier Bücher geschrieben. Die liegen auch hier irgendwo rum, glaube ich. Da liegen sie. Er schmeißt sie einfach jetzt hier rum. Wir haben noch kein Lager. Das ist natürlich auch ungünstig. Deswegen werden wir jetzt das Dach anhitten und ich würde es jetzt hier anfangen und einmal hier kurz drüber ziehen. So, genau. Dass er das vielleicht erstmal baut. Er beschafft jetzt Ressourcen, dann haben wir jetzt erstmal ein Halbdach, dann sitzt er aber auf jeden Fall beim Essen auch im Trocknen. Wenn er sich hier hinsetzt, wenn er sich natürlich hier hinsetzt, bleibt er natürlich äh, im Dreck. Ne? So, mein Großer, dann gucken wir mal. Ja, guck mal, er schafft schon hier sein Heu. Das ist schon mal ganz cool. Da würde ich sogar sagen, dass wir hier auch ins Sammeln gleich wieder reingehen. Ja, dass er hier weiter sein Stroh sammelt. Aber das müsste sogar reichen. Da haben wir das Dach erstmal hochgekommen. Guck mal, wie schön er das macht hier. Jawohl. Nie wieder schlafen im Regen. Jetzt haben wir wenigstens erstmal so ein Stückchen Dach drauf. Das sieht schon mal ganz cool aus. Dach blende ich jetzt aus bei euch. Kann man hier oben machen. Ja, dass das Dach ausgeblendet wird. Dann sieht man nur so eine kleine Reihen und dann sieht man, was er hier macht. So, was macht er denn jetzt eigentlich? Das wollen wir doch gerade wissen. Er erntet irgendwas auf jeden Fall. So, mein Ragnar, wie sieht's aus? Er erntet die Bären. Sehr gut. Macht er erstmal ein bisschen Nahrung hin. Die nächste Sache ist, wenn er das mit dem Ernten jetzt durch hat, geht er wieder in die Forschung. Es wird ein bisschen dauern, dass er, ähm, dass er forscht hat. Ist aber nicht schlimm. Wir haben jetzt soweit erstmal das Dach im Trocknen. Das würde ich jetzt sagen, dass wir eventuell da mit dem Keller anfangen, weil wir kommen jetzt langsam in den Sommerbereich rein. Dann muss er jetzt hier Bergarbeit auf jeden Fall machen. Da werde ich ihm jetzt sagen, pass mal auf, Freund, das hier alles muss weg. Und dann werden wir in seinem Tätigkeitenbereich den Bau hochsetzen und den Bergbau auf 1 setzen, damit er anfängt und den Bergbau macht. Genau, hat super funktioniert. Dann geht er da nämlich jetzt runter und dann baut er das weg. Dann können wir hier unten nämlich schon mal das Sommerlager, das Natur, äh, das Nahrungslager aufbauen. Dann hat er auch nicht mehr so weite Wege, dahin zu rennen. Dann holt er halt erstmal alles. Da müssen wir ihm natürlich den Transport hochsetzen, wenn wir das hier fertig haben. Die Struktur, Treppe würde ich sogar lassen. Die finde ich eigentlich ganz geil. Obwohl ich es eigentlich hier sagen müsste, dass wir das hier sogar auch noch wegmachen. Dann sieht das ein bisschen, dann sieht das nicht so gedrungen aus. Dann machen wir das auch noch weg. Sehr gut. So, dann setzen wir aber hier dazwischen die Lebendinger. So. Dass er das dann zumacht. Dann haben wir ein viereckiges Lager. Sehr gut. So, mein Freund. Wir gucken dir natürlich richtig gut zu. Ist es misslungen, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, seine Stimmung ist Gott sei Dank wieder auf 43. Die war größtenteils schon mal hier. Da waren wir kurz vor der 30. Da war er schon richtig pissig. Ähm, ansonsten müssen wir erstmal gucken, das läuft alles ganz gut. Er, der Komfort geht hoch. Die Ästhetik natürlich ist schwierig. Und die Gesundheit ist in Ordnung. Also er hat keinen Schmerz. Es ist alles in Ordnung. Blut ist drin, der Magen ist okay. Das passt alles ganz gut. Wir bleiben weiter hier. Der Optimismus ist noch da. Arbeitszufriedenheit ist super. Und mittlere Erwartungen, die sind auch kommt da. Und komfortabel ist es noch nicht. Aber hey, alles gut, ne? So, jetzt haben wir das Problem, was wir gedacht haben. Der erste neue Siedler bittet um Einkunft. Das Problem ist halt an der ganzen Sache. Wir müssen gucken, was er kann. Wenn er gut ist, der Ostfried. Ostfried, bist du eine Frau oder ist es ein Mann? Ostfried. 
Black Moor. Ist gut in Botanik, im Schmieden. Jetzt wäre ein Schmied. 22 Jahre, sehr gut. 22 Jahre ist natürlich sehr gut. Aber ist äh, 82 Kilo, 1,85 groß, ist ein Männchen, also ein Mann. Schmieden ist er super, Zimmerhandwerk wäre auch gut. Nahkampf, Kochkunst und Botanik wären so seine zwei Dinger. Er wäre ein Bergbauer. Das Problem ist, glaube ich, dass das hier steht, es würde ein Typ kommen. Und wir haben keinerlei Materialien. Ob wir den verteidigt kriegen, weiß ich nicht. Wir haben auch keine Heilung. Das heißt, wir müssen erstmal Sachen anbauen. Ich würde sagen, wir werden ihn nicht nehmen. Wir können uns nicht heilen in Folge. Wenn wir schwer verletzt sind, kann sein, dass einer stirbt. Das wäre richtig schlecht. Und wenn es der Ragnar wäre, wäre es ganz, ganz schlimm. Ich würde sagen, wir lassen es raus. Wir lassen es darauf ankommen. Ragnar macht erstmal alleine weiter. Das passt. Wir sind jetzt noch nicht so, dass wir sagen können, ey, wir können einen aufnehmen. Wir lassen das. Das bringt nichts. So, was macht Sinn? Bergbau, okay. Hey, aber wenn du Hunger hast, gehst du auch schon hier auf jeden Fall was essen, oder? Okay, er ist noch nicht hungrig. Passt. Ich habe schon gedacht, der isst dann jetzt nichts. Ja, aber das sind so die Entscheidungen. Wir können nicht einfach jetzt jemanden aufnehmen und könnten uns jetzt im Endeffekt noch gar nicht, ähm, noch gar nicht äh, verteidigen. Ja, wir haben keine Medizin, wir haben wenig Essen. Und er müsste auch erstmal hier beim Ragnar schlafen. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Es regnet auf jeden Fall, aber man sieht schon hier, das Bett kann Gott sei Dank genutzt werden. Es ist im Trocknen. Sehr, sehr gut. So, wenn er das fertig hat, jetzt geht er essen. Sehr gut. Ich hatte schon Angst, er isst jetzt nicht. Ne? Boah, da können wir eventuell sein erstes, sein Lager heute schon einrichten. Das wäre natürlich hervorragend. Und dann werden wir ihm erstmal eine 2 oder eine 1 geben, in, äh, dass er seine Nahrung erstmal da unten reinbringt, dass er da nicht so weit laufen muss. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Äh, das brauchst du jetzt aber... Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal mein Freund, das brauchst du nicht machen. Hör mal auf, das brauchst du nicht machen. Mach doch erstmal das, was da unten ist. Du musst doch jetzt nicht hier dreimal wieder anfangen. Jawohl, das mit dem Keller funktioniert, hat er sehr gut gedacht. Fängt da jetzt Sachen an, die er gar nicht anfangen muss, ey. Das ist ja auch frech. Gott sei Dank haben wir hier gleich so einen schönen Graben gefunden, wo wir wirklich äh, nicht so viel buddeln müssen. Das sind nur so ein paar Dinger. Das passt eigentlich ganz gut. Und er lernt natürlich auch, wenn wir jetzt mal gucken, in seiner Tätigkeitsbereich. Also es geht schon alles gut nach oben, ne? Das passt schon ganz gut. Forschung haben wir immer noch vier Bücher. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht kaputt gehen im Regen. Wir brauchen halt die 15er Bücher, ne? 15 Bücher brauchen wir. Wäre der Neue jetzt ein Forscher gewesen, ja? Mit einer super äh, Leistung auf Bücher schreiben, dann hätte ich ihn, glaube ich, geholt. Dann hätten wir es probieren müssen. Wir haben ja Pfeil und Bogen. Dann hätten wir den Ragnar dahin geschickt, dass er den äh, ein... Mörder oder Meuterer da ähm, bekriegt. Aber ja, ne? Wir hätten wir uns irgendwo auf einen Felsen gestellt und hätten runtergeschossen. Ich hoffe halt wirklich, dass er dann auch das nimmt. Er hat nämlich bis jetzt noch nichts ausgerüstet, oder? Ragnar, wieso nimmst du keine Waffen? Nimm mal Fernkampfwaffen, bitte. Mach das dann beim nächsten Mal, ja? Und die Kopfbedeckung solltest du dann auch mal nehmen. Du hast ja einen Helm. Und Kleidung passt eigentlich. Die Sommerkleidung hat er an. Und Schild haben wir ja keins. Der passt schon. Was macht er denn jetzt? Jetzt geht er pennen. Jawohl, schlaf. Sehr gut. Dann sind wir jetzt gleich in Tag Nummer 8. Wahnsinn. Vier Tage noch, dann ist Sommer. Aber bis dahin kommen wir auf jeden Fall gut klar. Dann haben wir das. Dann müssen wir das noch abdecken. Das sollte man dann auch hinkriegen. Das mit der Abdeckung. Dann geht es eigentlich gut voran. Das sind nur noch die drei hier. Das muss er bauen. Dann decken wir hier alles ab. Bam, 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 bam. Fertig. Und dann passt es. 
Das kriegt man schon hin. Das kriegen wir schon hin, dass das alles so harmoniert und passt. Doch, das schaffen wir. Dann geht er hier, werden wir dann so auf der Fläche das obere Lager anbauen. Das passt. Es regnet aber auch jeden Tag hier gefühlt, ne? Es ist unfassbar, wie krass es regnet. Seid ihr da? Ja. Sehr gut. So, mein lieber Ragnar. Nächster Tag. Auch Ressourcen werden wir schaffen. Was willst du bauen? Ach, das ist alles Erde und er muss Leben holen, ne? Wo bist du jetzt hin? Du darfst es, du nimmst es aber hier schon, ne? Das zersetzt sich jetzt auch lang. Was ist denn los bei ihm? Der Dolch liegt im Dreck. Verstehe ich so gar nicht, warum er das eigentlich nicht nimmt. Aber gut. Er muss sich aber jetzt auch nicht verteidigen, ne? Wo ist er? Ach, er ist gerade was. Entschuldigung. Hier haben wir Heilkräuter, ne? Guck mal. Sehr cool. Mit Heilkräutern können wir natürlich auch heilen, aber das hat nicht den großen Effekt. Da müssen wir zweimal heilen. Sehr, sehr gut. Ja, aber das sieht doch schon mal geil aus. Guck mal. Jetzt baut er noch das letzte Zeug ab hier. Und dann müsste er eigentlich, dann werden wir das Lager anhitten. Hier unten. So. Da haben wir schon mal viel gemacht. Dann baut er das Ganze hier noch auf. Sehr cool. Und damit ist unser Lager sehr, sehr stark. Wir bauen unser Lager. Lagerplatz. Den verwalten wir. Bauen wir hier unten rein. So. Genau. Und jetzt hitten wir den an. Wir entfernen erstmal alles, denn wir erlauben nur Nahrung. Zutaten für die Fermentierung, da sind geronnene Milch und so, das ist auch Nahrung. Ähm, Seeds würde ich da sehr gerne auch, ne, brauchen wir gar nicht reinmachen. Futter auf jeden Fall, das geht nämlich kaputt. Und ansonsten Kadaver würde man auch reinmachen. So, dann haben wir das nämlich da drin. Genau, dann baut er das jetzt schnell. So, das schaffst du kaum. Sehr gut. Jetzt erntet er Ressourcen. Jetzt müssen wir ihn in die Verwaltung rein. Jetzt machen wir kurz Pause. Das heißt, im Bau bleibt er auf der 2. Bergbau hält man wieder hoch auf die 3. Da sind wir eigentlich durch. Und ich würde jetzt gerne, dass er den Transport erstmal macht. Dass er seine Waren erstmal da unten reinholt. Transportiert Waren zum Lagerplatz. Und ich hoffe, dass er da jetzt auch die Nahrung transportiert. Gucken wir mal zu. Das hat er reingelegt. Jawohl, guck mal, Stroh und so weiter geht rein. Sehr, sehr cool. Dann macht er das jetzt erstmal. Dann wird das jetzt erstmal wirklich unten reingelegt. Und dann kann der Sommer eigentlich kommen. Dann kriegen wir, haben wir sogar noch Tage, dass wir ihm da unten hier noch alles zumachen können. Das können wir sogar machen. Warte mal. Dann fangen wir doch jetzt schon an, das einfach zuzumachen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem. Ja. Ja, das geht jetzt da nicht, weil wir da keinen durch... Wir müssen jetzt langsam... Ah, wir müssen forschen. Wir können das noch nicht... Wir müssen jetzt die Forschung anhitten. Wir haben jetzt richtig ein Problem, ne? Komm mal her, wenn du da fertig bist, mein Großer. Dann gehen wir in die Forschung auch auf. Zwei ist das Einzigste. Er muss da forschen. Er muss sich das jetzt selber irgendwie versuchen hinzuhalten. Weil wenn wir jetzt hier nichts reingebaut kriegen, können wir das nicht zumachen. Er forscht auf jeden Fall. Okay, dann forscht du erstmal. Geh aber bitte auch essen. Guck mal, Nahrung haben wir auf jeden Fall 26. Jetzt sieht man hier oben, was wir eingelagert haben. Erde ist jetzt hier unten drin. Die soll jetzt eigentlich da unten nicht drin sein. Warum ist sie da unten drin? Da was vergessen? Nahrung, Fermentierung ist Erde? Nee. 
Nahrung ist auch keine Erde, würde mich sehr wundern. Und da war es Tier und Mensch. Ja, Mensch, nein. Diese Menschen auf der einen Seite waren es nicht. So. Das ist alles in Ordnung. Jetzt hat er hier ein Buch kaputt gemacht. Du Säckel, ey. Wie viel hast du jetzt schon geforscht? Fünf. Es geht auf jeden Fall dann zügig, wenn er dran bleibt. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, er muss jetzt halt forschen. Lager ist auf jeden Fall da. Das ist okay. Das würde ich jetzt äh, gerne wieder enthitten. Das hat so keinen Sinn. Das müssen wir erst bauen, wenn es fertig ist. Aber es ist schon mal gut. Es, es funktioniert schon mal. Es ist schon mal alles in Ordnung. So, dann kommt hier, würde ich dann sagen, bauen wir hier das nächste Lager an. Ja, da kommt hier die Mauer drumherum. Dann haben wir hier das vereinzelte Lager mit einer Tür, dass man auch mal hier rein kann und muss nicht hier durchgehen. Hast du jetzt wieder eins versaut oder was? Was machst du denn? Das ist jetzt ungünstig. Nee. Ich glaube, Blitze heißt, dass es funktioniert hat, oder? Wir haben jetzt sechs. Warte mal, lass uns mal gucken. Wir machen jetzt mal schnell die bisschen die Action hoch hier beim, beim Schreiben. Ja, dass es ein bisschen schneller geht. Wenn jetzt ein Blitz kommt, guck mal. Wir brauchen 15 Bücher. Dann ist auch erstmal alles gut. Da muss er auch weiter erstmal nicht forschen. Den Rest den können wir uns dann später beiholen. Okay, Blitz heißt, es hat funktioniert. Sieben Bücher hat er. Gut, wir lassen es jetzt mal kurz laufen, weil er forscht jetzt erstmal nur. Siedler sind verärgert. Was hast du denn? Was hat er denn jetzt schon wieder? Wieso bist du denn jetzt verärgert? Oh, was ist denn los? Nicht hungrig, er ist verärgert. Ach, wegen der Freizeit. Ja, Junge. Ach, weil er keine Freizeit hat, ist er verärgert. Ja, da baut ihr doch hier so einen Backgammon-Tisch. Ein Ehrenbruderschrein. Den sollten wir ihm aber auch auf jeden Fall hinstellen. Komm mal her, den baue ich dir jetzt. Ärgert wegen der Religion, die fehlt. Den stelle ich dir hier hin. Und dann nebendran kriegst du... War doch der jetzt, oder? Eichenbruder, Eichenbruder Schrein äh, aus Kalkstein. Nee, den brauchst du nicht. Und du kriegst einen Backgammon-Tisch. Den stelle ich dir jetzt einfach mal hier da so hin. Dann hat er da seinen Spaß. Jetzt geht er erst irgendwie war erstmal pennen. Sehr gut. So. Dann würde ich aber jetzt sagen, dass wir ihn kurz nochmal in der Tätigkeit, wenn er wach wird, die Forschung auf 2 und den Transport auf 2 machen und das Bauen auf 1 und das Pflanzenschneiden auf 2, damit er sich das nämlich erstmal baut. Das wäre jetzt ganz wichtig. Haben wir noch was, das so jetzt schon... Ja, ja, das noch alles angeht, jetzt sehr gut. So, Ragnar, komm. Sei jetzt nicht pissig oder so. Oh, er ist richtig... Ver oh, er ist mies drauf. Au, oh, er ist bei 20%. Was macht er? Er beschafft aber die Ressourcen. Also er, er kann sich noch motivieren. Das ist sehr gut. Nee, jetzt ist er hungrig. Aber das ist auch gut. Guck mal, jetzt hat er nur noch diese kurzen Wege. Im Endeffekt spielt sich jetzt alles erstmal hier ab und das war wichtig. Er kann sich auch hinsetzen. Das wird seine Laune auf jeden Fall nach oben pushen. Jawohl, sehr gut. Jetzt sind wir schon bei 17. Oh, bei 17. Jetzt wird es langsam schwierig. Bei Null haut er ab. <lacht> Bei Null verlässt er sein Dorf. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Wieso erntest du denn jetzt? Ich habe Bau auf 1, oder? Brauchst du das? Was, was, was war los? Warum hast du das jetzt geerntet? Erzähl uns das mal. Wir wollen, lass uns mal teilhaben an deiner äh, Gedankenführung, Ragnar. Habe ich jetzt aber nicht verstanden. Er baut auf jeden Fall erstmal den Begemmetisch und das andere. Jetzt bin ich aber gespannt, was er macht. Nee, schreibe du da nicht, okay. Er hackt auf jeden Fall hier rum. Hier sind auf jeden Fall genug Bäume. Guck mal, Birkensetzling. Da werden wir uns auch in so einen schönen Wald hier hinsetzen, so einen Birkenwald. Dass wir da wirklich alles dran haben irgendwie. So. Aber bisher haben wir ihn eigentlich gut im Griff. Es sind so ab und zu mal so Kleinigkeiten, die ihn halt ein bisschen ankotzen. Aber das ist okay, das verstehe ich auch. Aber Survival ne? und was Neues gründen alleine ist halt kein... Äh, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt kannst du erstmal beten. Jetzt kannst du erstmal dein Heiger Leiger machen, mein Großer. Siehst du, das reicht nämlich auch in der Stimmung. Lass mal gucken. Es geht langsam nach oben. Er ist halt immer noch unglücklich. 
Aber er hat dann Freizeit. Und in seiner Freizeit macht er halt auch wirklich das, was für, seinen, für ihn wichtig ist. Er geht spielen, er geht beten. Er steht halt wieder im Regen. So, das hat er auch. Siehste, er schneidet halt jetzt weit, aber er ist halt echt pissig, ne? Er hat doch jetzt alles hier gebaut. Dann lass doch das Schneiden wieder, bitte wieder sein. Drei. Drei. Und er geht forschen. Sehr gut. Jetzt hat er gerade gebetet. Jawohl. Das müsste ihn nach oben bringen. Das ist nämlich jetzt seine Freizeit, die er hat. Er ist jetzt verärgert, okay. Ja, aber guck mal, es steigt. Es steigt. Er betet halt zu seinen Eichenbrüdern. Er beschäftigt sich jetzt alleine am Backgammon-Tisch. Ist natürlich blöd, weil keiner da ist. Aber das pusht ihn halt, ne? Wir sind jetzt auf 24. Es ist okay. Es ist okay. So. Jetzt habe ich gerade die ganze Zeit das auf schnell laufen lassen. Aber es ist jetzt gerade mal nicht so schlimm. Und er schreibt auf jeden Fall. So, wie sieht es aus in der Forschung? Acht Bücher haben wir. Wir haben das größtenteils durch. Dann können wir wirklich mit der Forschung mal erstmal aufhören. Jo, das bringt ihn jetzt wieder nach oben. 27 von 128. Es ist okay. Er ist halt nur leicht verärgert. Jetzt geht er pennen. Jetzt kann es von mir aus auch regnen. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss. Ich werde morgen ein bisschen so weit reingehen, ja, dass er, ich lasse ihn jetzt einfach erstmal forschen, dass wir die 15 haben, dann hole ich euch rein. Mal gucken, was wir dann haben. Ich denke mal so mittendrin. Vielleicht wird es auch einen ganzen Tag noch dauern. Also spätestens am Tag 12 hole ich euch ab. Dann müssen wir das aber hier hinkriegen, ja. Dann haben wir die Forschung, dann muss er das bauen. Und ich denke mal, dann kriegt man es hin, dass wir im Sommer auf jeden Fall unser Lager erstmal unterirdisch stehen haben. Das ist wichtig. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.